കൊൽപ്പത്തി പുസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ കൊൽപ്പത്തി പുസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആ രണ്ട് ദൂതന്മാർ വൈകുന്നേരത്ത് സോതമിലെത്തി ലോത്ത് സോതം പട്ടണവാതിൽക്ക് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അവരെ കണ്ടിട്ട് ലോത്ത് എഴുന്നേറ്റ് എതിരേറ്റ് ചെന്നു നിലംവര കുഞ്ഞു നമസ്കരിച്ചു യജമാന്മാരെ അടിയന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു നിങ്ങളുടെ കാലുകളെ കഴുകി രാപാർപ്പി കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിങ്ങളുടെ വഴി പോകുകയുമാം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് അല്ല ഞങ്ങൾ വീതിയിൽ തന്നെ രാപാർക്കും എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അവൻ അവരെ ഏറ്റവും നിർബന്ധിച്ചു അപ്പോൾ അവർ അവന്റെ അടുക്കൽ തിരിഞ്ഞു അവന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവൻ അവർക്ക് വിരുന്നൊരുക്കി പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പൻ ചുട്ടു അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അവർ ഉറങ്ങുവാൻ പോകും മുമ്പേ സ്വതവും പട്ടണത്തിലെ പുരുഷന്മാർ സകല ഭാഗത്തു നിന്നും ആ ബാലവൃദ്ധം എല്ലാവരും വന്നു വീട് വളഞ്ഞു അവർ ലോത്തിനെ വിളിച്ചു ഈ രാത്രി നിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന പുരുഷന്മാർ എവിടെ ഞങ്ങൾ അവരെ ഭോഗിക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ പുറത്തു കൊണ്ടുവാ എന്നു അവനോട് പറഞ്ഞു ലോത്ത് വാതുക്കൽ അവരുടെ അടുക്കൽ പുറത്തു ചെന്നു കഥ അടച്ചും വെച്ച് സഹോദരന്മാരെ ഇങ്ങനെ ദോഷം ചെയ്യരുത് പുരുഷൻ തൊടാത്ത രണ്ട് പുത്രിമാർ എനിക്കുണ്ട് അവരെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാം നിങ്ങൾക്ക് ബോധിച്ചതുപോലെ അവരോട് ചെയ്തു കൊള്ളുവീൻ ഈ പുരുഷന്മാരോട് മാത്രം ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഇതിനായിട്ടല്ലോ അവർ എന്റെ വീടിന്റെ നിഴലിൽ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു മാറി നിൽക്ക എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ഇവനൊരുത്തൻ പരദേശിയായി വന്നു പാർക്കുന്നു ന്യായം വിധിപ്പാനും ഭാവിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവരോടും ഭാവിച്ചതധികം നിന്നോടും ദോഷം ചെയ്യും എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ലോത്തിനെ ഏറ്റവും തിക്കി വാതിൽ പൊളിപ്പാൻ അടുത്തു അപ്പോൾ ആ പുരുഷന്മാർ കൈപ്പുറത്തോട്ട് നീട്ടി ലോത്തിനെ തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അകത്ത് കയറ്റി വാതിൽ അടച്ചു വാതിൽക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്ന പുരുഷന്മാർക്ക് ആ ബാലവൃദ്ധം അന്തത പിടിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് അവർ വാതിൽ തപ്പി തടന്നും വിഷമിച്ചു ആ പുരുഷന്മാർ ലോത്തിനോട് ഇവിടെ നിനക്ക് മറ്റു പലവരുമുണ്ടോ മരുമക്കളോ പുത്രന്മാരോ പുത്രിമാരോ ഇങ്ങനെ പട്ടണത്തിൽ നിനക്കുള്ളവരെയൊക്കെയും ഈ സ്ഥലത്തു നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി കൊള്ളുക ഇവരെക്കുറിച്ചുള്ള ആവലാതി എവിടെ മുമ്പാകെ വലുതായി തീർന്നിരിക്കുക കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്തെ നശിപ്പിക്കും അതിനെ നശിപ്പിപ്പാൻ യഹോവ ഞങ്ങളെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ലോത്തി ചെന്ന് തന്റെ പുത്രിമാരെ വിവാഹം ചെയ്യുവാനുള്ള മരുമക്കളോട് സംസാരിച്ചു നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് ഈ സ്ഥലം വിട്ട് പുറപ്പെടുവീൻ യഹോവ ഈ പട്ടണം നശിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവൻ കളി പറയുന്നു എന്നു അവന്റെ മരുമക്കൾക്ക് തോന്നി ഉഷസായപ്പോൾ ദൂതന്മാർ ലോത്തിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തി ഈ പട്ടണത്തിന്റെ അകൃത്യത്തിൽ നശിക്കാതിരിപ്പാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്റെ ഭാര്യയെയും ഇവിടെ കാണുന്ന നിന്റെ രണ്ടു പുത്രിമാരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പൊയ്ക്കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ താമസിച്ചപ്പോൾ യഹോവ അവനോട് കരുണ ചെയ്യുകയാൽ ആ പുരുഷന്മാർ അവനെയും ഭാര്യയെയും രണ്ടു പുത്രിമാരെയും കൈക്ക് പിടിച്ച് പട്ടണത്തിന്റെ പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി ആക്കി അവരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം അവൻ ജീവരക്ഷയ്ക്കായി ഓടിപ്പോകാം പുറകോട്ട് നോക്കരുത് ഈ പ്രദേശത്തെ മുൻകൈ മരുത് നിനക്ക് നാശം ഭവിക്കാതിരിപ്പാൻ പാർവതത്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോക എന്ന് പറഞ്ഞു ലോത്ത് അവരോട് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ല കഥാവെ കടിയനോട് കൃപ തോന്നിയല്ലോ എന്റെ ജീവനെ രക്ഷിപ്പാൻ എനിക്ക് വലിയ കൃപ നീ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു പർവ്വതത്തിൽ ഓടിയെത്തുവാൻ എനിക്ക് കഴിയുകയില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ദോഷം തട്ടി മരണം ഭാവിക്കും ഇതാ ഈ പട്ടണം സമീപമാകുന്നു അവിടേക്ക് എനിക്ക് ഓടാം അത് ചെറിയതുമാകുന്നു ഞാൻ അവിടേക്ക് ഓടിപ്പോകട്ടെ അത് ചെറിയതല്ലോ എന്നാൽ എനിക്ക് ജീവരക്ഷ ഉണ്ടാകും അവൻ അവരോട് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ കടാക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു നീ പറഞ്ഞ പട്ടണം ഞാൻ മറിച്ചു കളയുകയില്ല ബന്ധപ്പെട്ടു അവിടേക്ക് ഓടിപ്പോക നീ അവിടെ എത്തുവോളം എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ആ പട്ടണത്തിന് സോവർ എന്ന് പേരായി ലോത്ത് സോവറിൽ കടന്നപ്പോൾ സൂര്യൻ ഉദിച്ചിരുന്നു യഹോവ സോതമിന്റെയും ഗോമരയുടെയും മേൽ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ആകാശത്തു നിന്ന് തന്നെ ഗന്ധകവും തീയും വർഷിപ്പിച്ചു ആ പട്ടണങ്ങൾക്കും പ്രദേശത്തിനും മുഴുവൻ ആ പട്ടണങ്ങളിലെ സകല നിവാസികൾക്കും നിലത്തെ സസ്യങ്ങൾക്കും ഉന്മൂലനാശം വരുത്തി ലോത്തിന്റെ ഭാര്യ അവന്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഉപ്പുതൂണായി ഭാവിച്ചു അബ്രഹാം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു താൻ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നിന്നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് സോതോമിനും ഗോമോറയ്ക്കും ആ പ്രദേശത്തിലെ സകല ദിക്കിനും നേരെ നോക്കി ദേശത്തിലെ പുക തീച്ചുളയിലെ പുക പോലെ പൊങ്ങുന്നത് കണ്ടു എന്നാൽ ആ പ്രദേശത്തിലെ പട്ടണങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവ അബ്രഹാമിനെ ഓർത്തു ലോത്ത് പാർത്ത പട്ടണങ്ങ
നമ്മുടെ അപ്പൻ വൃദ്ധനായിരിക്കുന്നു ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടവും ഉള്ള നടപ്പ് പോലെ നമ്മുടെ അടുക്കൽ വരുവാൻ ഭൂമിയിൽ ഒരു പുരുഷനുമില്ല വരിക അപ്പനാ സന്തതി ലഭിക്കേണ്ടതിന് അവനെ വീഞ്ഞു കുടിപ്പിച്ചു അവനോടുകൂടെ ശയിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അന്ന് രാത്രി അവർ അപ്പനെ വീഞ്ഞു കുടിപ്പിച്ചു മൂത്തവൾ അകത്തു ചെന്ന് അപ്പനോടുകൂടെ ശയിച്ചു അവൾ ശയിച്ചതും എഴുന്നേറ്റതും അവൻ അറിഞ്ഞില്ല പിറ്റേനാൾ മൂത്തവൾ ഇളയവളോടെ ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ അപ്പനോടുകൂടെ ശയിച്ചു നാം അവനെ ഇന്ന് രാത്രിയും വീഞ്ഞു കുടിപ്പിക്ക അപ്പനാ സന്തതി ലഭിക്കേണ്ടതിന് നീയും അകത്തു ചെന്ന് അവനോടുകൂടെ ശയിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അന്ന് രാത്രിയും അവർ അപ്പനെ വീഞ്ഞു കുടിപ്പിച്ച് ഇളയവൾ ചെന്ന് അവനോടുകൂടെ ശയിച്ചു അവൾ ശയിച്ചതും എഴുന്നേറ്റതും അവൻ അറിഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെ ലോത്തിന്റെ രണ്ടു പുത്രിമാരും അപ്പനാൾ ഗർഭം ധരിച്ചു മൂത്തവൾ ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു അവന് മോവാബ് എന്ന് പേരിട്ടു അവൻ ഇന്നുള്ള മോവാബർക്ക് പിതാവ് ഇളയവളും ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു അവന് ബെൻ അമ്മി എന്ന് പേരിട്ടു അവൻ ഇന്നുള്ള അമ്മോന്യർക്ക് പിതാവ്